ተናስተልኝ የአዲስ አበባ ተከታቶች እንደሰነበታችሁ ዛሬ ብዙ ስለተባለው አንድ ወሬ ለነነግራችሁ ነው ጉዳዩ ያው ሄለን በንድሉን ይመለከታል ሄለን በስሟ እንደሷ የፌስቡክ ገጽ የተከፈተ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ አርቲስት ያላ አይመስለንም እንግዲህ እሷ በተደጋጋሚ በቀረበቻቸው የሬዲዮ እና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ምንም አይነት የፌስቡክ ገጽ እንደሌላ ተናግራለች ነገር ግን ባውን ሰዓት ኢንስታግራም እንደምትጠቀም እና ኢንስታግራማም 266000 አካባቢ ተከታይ እንዳለው ገልጻለች እና ሰሞኑን ደግሞ ፊቷ ላይ በባሏ አሲት ተደፍቶበታል ተብሎ በጣም ተወርቶ ነበር እና ዛሬ ትላንት እና ለዚህ ምላሽ ሰጣለች እና ያው ሁኔታው ነስመልክቶ ለማንኛውም ያለውን እና የጻፈችውን ነገር እናንበብላችሁ እንደዚህ ይላል አውድ ቤት ሰዎችዬ ወዳጆቼ እንዲሁም አድናቂዎቼ እንደምን ሰነበታችሁ እኔ ድንግል ልጅ ክብር ምስጋና ይግባውና ከነሙ ሉ አካል የጤንነቴ ይሄው እንደምታዩ በጣም ደናነኝ ያው ይሄንን ያደቹ እነዚህ ሁለት ፎቶቹ አና ያይዛ ነው በፌስቡክ የተወራውን ነገር ሁላችሁንም እንዳስደነገጠ ጥያቄ የለውም እንግዲህ ይሄንን ለሚያረጋው ሰው ልቦና ይስጠው አምሮ ክፋትና ተንኮል ከመያስብ ለመልካም ነገር ይጣቀመበት ከማለት ሌላ ምንም ማለት አልችልም ስለኔ የተሳሳተውን ዜና ሰምታችሁ ለተጨነቃችሁ በሙሉ ከነመላው ቤተሰቤ በጣም ደና ነኝ ሙሉ ቀንም በስራይ ላይ ነበርኩኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተንኮል ክፋትና ምቀኝነትን ከሁላችሁንም ላይ እግዚአብሔር ያርቅልን ሁላችሁንም አወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ይላል እንግዲህ የሄለን በድሉ መልክት ይሄ እንግዲህ የሄለን በድሉ አድናቂዎች ሄለን በድሉ ያው በራሷ አንደበት በራሷ ኢንስታግራም ገጽ የጻፈችው ነው ያነበብንላችሁ ስለዚህ አድናቂዎቹ አትደናገጡ ምንም አይነት የአሲድ ጥቃት አልደረሰባትም እና ይሄንን ነገር እንግዲህ እኔ እንደማስተዋሶ በሄለን በድሉ ላይ በጣም ብዙ ነገር ተብሏል በብዙ አርቲስቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየሰማን ነው እንደዚህ ለምታደርጉት ደግሞ ያውኛ ምንለው ምንድነው ልቦና ይስጣችሁ ነው ለምን እስቲ አስቡት በራሳችሁ ቤተሰብ ላይ እንደዚህ ቢወራ ራሳችሁ ላይ ቢወራና ይሄ መልካም ያለነ ነገር ነው ምን አልባት አቴንሽን ለማግኘት ላይክ ለማግኘትም ከሆነ በሌላ በፖዚቲቭ መንገድ ቢሆን የተመረጠ ነው በእያምናለሁኝ በሄለን በድሉ ላይ ለንላች ፈልግነ ይሄንን ነው በማስከተል እንግዲህ አንድ ቴዲ አፍሮን የተመለከተ ዜና አለን ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ዛሬ ልደቱን ያከብራል ቴዎድሮስ ካሳሁን ግርማሞ የተወለደው በኳስ ሜዳ አካባቢ ነው አዲስ አበባ በሐምሌ 7 1976 ነው ከአባቱ ካቶ ካሳሁን ግርማሞ የታወቁ የሙዚቃ ዘፈን ጻፊና የታወቁ ማድሪክ መሪ ናቸው እና ከናቱ ከወይዘሮ ጥላ ያራጌ የታወቁ ደናሽ ነበሩ ተወዛዋዥ ነበሩ ቤተሰቦቹ በልጅነቱ ሙቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ውስጥ እንዲሳተፍ አይፈልጉም ነበር ነገር ግን ቴዲ አፍሮ ያ በግሉ ነው እንግዲህ ወደ ሙዚቃው በትግል የገባው ቴዲ አፍሮ ላልፉት እናልባት 10 ታመታት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሙሉ በሙሉ በመሪነት እየመራ የሚገኝ ወጣት ጎልማሳ ድምጻዬ ነው አሁን 43 አመቱ ስለሆነ ስለዚህ ጎልማሳ ነው ስለ የሚባለው ቴዲ አፍሮ ስለ ህብረት ስለ ጥሩ ታሪኮቻችን ስለ ኩልነት ስለ ነጻነት ስለ አሉት የፖለቲካ ሁኔታዎች አመዝኑ ይጽፋል በዚህ ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያኖች በሚሊየን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ከልብ እንደ ዘፋኝ ብቻ ሲያሆን እንደ አንድ ታጋይ ይቆጥሩታል በ2001 አመተ ምህረት ነው የመጀመሪያ አልበሙን እንግዲህ ያቦጌዳ የሚለውን አልበሙን ያወጣው ከዛም ያስተሰረያል ጃ ያስተሰረያል የሚባለውን አልበም በ2005 አመተ ምህረት ነው ያወጣው ጥቁር ሰው የሚለውን አልበሙን 2012 አውጥቷል ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በቅርብ ደግሞ ባለፈው አመት ደግሞ እንደምታቁት ኢትዮጵያ የሚለውን አልበም ለቋል ቴዲ አፍሮ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት ሲዶችን በመሸጥ ቁጥር አንድ ኢትዮጵያዊ ነው ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ከዘፋኝነቱ ውጪ 
ለተለያዩ ዘፋኞች የተለያየ ግጥሞች ዜማዎች ይሰጣል እንደምታቁት ከነ ላፎንቴን ጀምሮ እነ ተመስገን ተምቡ ብዙ ብዙ ዘፋኞች የሱ ግጥምና ዜማ ተጠቅመው ያው ተላዩ ታዋቂ ዘፈኖችን አውጥተዋል እንደምታቁት በ2008 በፈረንጆቹ አቆጣጥር መኪና በመኪና ሶጌታል በማለት ተከሶ በውሸትክስ እሱ በዛ ሰዓት አሜሪካ ነበረ ተፈርዶበት ለሁለት አመት ያህል ኦልሞስት ሁለት አመት የሚሆን የሚያክል ጊዜ በእስር ቤት አሳልፏል ከዛም በኋላ እንግዲህ ከእስር ቤት ከወጣ በኋላም የተለያዩ ነገሮች አድርጓል ለዚች ሀገር ያደረገው ነገር ሁላችን እናቃለን ብዙ ወጣት በሱ ሙዚቃ አድጓል ብዙ ሰው አታግሏል ለዚህ አሁን ላለ ይላል ነው ለውጥም የራሱን የሆነ ነገር አይኮንትሪቢዩት አድርጓል እና ቴዲ አፍሮ ዛሬ 43ኛ አመቱን አክብሯል እንግዲህ ቴዲ አፍሮ እንደመስለኝ በአሁን ሰዓት አሜሪካን የሚገኙ ኮንሰርቱን ያቀርበ እንደ ግለሰብም እንደ አዲስ አበባም ኢትዮጵያ ላደረገው ኢትዮጵያን ታሪክ ከፍ አድርጎ ለወጣቱ ለማሰማት ላደረገው ጥረት ሁሉ እስካና ይገባዋል ከፍ ከፍ ይበል ትልቅ ደረጃ ደሙ ከዚህ በላይ ድርሶ እና ያወለም ብለን ተስፋ እናደርጋለን መልካም ልደት እንላለን ቴዲ አፍሮ ቴዎድሮስ ካሳውን ግርማሞ ያው ለቴዲ አፍሮ ምክር አይነገርም because እሱ መካሪ ነው መልካም ልደት እንላለን happy birthday ቴዲ አፍሮ እና በቴዲ ዙሪያ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ማለት ይችላል ነገር ግን ያው ሁሉ ነገር በብዛት ስለምጣቁት እኛ ዋን ነው ምክንያታችን ለደቱን ለማስተዋት ስለሆነ እሱን እንገራችሁ ብለን ነው እና መሰግናለን መልካም ጊዜውን እላችሁ